मॉर्निंग स्टूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले कैपिटल बजटिंग यानी पूंजी बजटन का चैप्टर लेंगे और क्योंकि एग्जाम से एग्जाम के लिए हम बता सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टार्ट है वो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है सबसे पहले हमने डेफिशन डेफिनेशन दिए हॉन की डेफिनेशन है जो क्या बता रहे हैं कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटले यानी कि जो कैपिटल बजटिंग है कैपिटल बजटिंग का मतलब हो गया पूंजी बजटन यानी कि फ्यूचर के लिए अपना बजट बनाना या कैपिटल बजटिंग को हम एक्सपेंडिचर के नाम से भी जान सकते हैं किसके नाम से एक्सपेंडिचर यानी व्यय के नाम से पूंजी व्यय के नाम से इसे पूंजी व्यय या हम इसके आगे कैपिटल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए तो यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए जो हम बजट बना रहे हैं वो भी लॉन्ग टाइम पीरियड का और वो भी लार्ज अमाउंट का इसीलिए इसकी प्लानिंग पहले से की जाती है क्योंकि इस प्रकार जो बजट बनाए जाते हैं या जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हम टाइम मैच्योर होने से पहले उसका क्या कर सकते हैं उसका फंड नहीं विड्रॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस को वो लॉस होगा इसीलिए कैपिटल बजटिंग किस हर बिजनेस के लिए कैपिटल बजट बनाया जाता है या हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एनालाइज किया जाता है पूंजी व्ययों का विश्लेषण तो यही चैप्टर है और इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ रहे हैं हॉन गैन की डेफिनेशन है जो क्या कह रहे हैं कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंशिंग प्रपोज कैपिटल आउटले यानी कि पूंजी बजटन प्रस्तावित पूंजी व्ययों को करने और उनका वित्त प्रबंध करने का दीर्घकालीन नियोजन है आपको वैसे ही बता दिया था कि कौन सा टाइम पीरियड के लिए पैसा होगा लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए पैसा रहेगा ठीक है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था पूंजी व्यय राइट तो हम कह सकते हैं कि पूंजी व्यय को करने या हम कह सकते हैं कैपिटल बजट को बनाने के लिए दीर्घकाल नियोजन है यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है किसको कहेंगे कैपिटल बजटिंग को बट ये डेफिनेशन है आपको एज इट इज लिखना है राइट सेकेंड डेफिनेशन है वो हमारी है मिल्टन एच स्पेंसर की डेफिनेशन है क्या कह रहे हैं वो अपनी डेफिनेशन में कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर असेट्स द रिटर्न फ्रॉम विच विल बी रियलाइज इन फ्यूचर टाइम पीरियड यानी कि जो पूंजी बजटन है संपत्तियों के व्ययों का नियोजन है यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल बजट जो है वो असेट्स पर होने वाले एक्सपेंसेस जो भी होंगे उसकी प्लानिंग है उसका नियोजन है जिनसे भावी अवधियों में प्रत्याय प्राप्त होगी यानी फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त होगा देखिए कैपिटल बजटिंग में इन दोनों डेफिनेशन से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबसे पहला तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है किसके लिए होती है लॉन्ग टाइम पीरियड यानी लंबे समय अवधि के लिए होती है सेकंड ये चीज़ होती है ये कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा वो मोस्टली फिक्स्ड असेट्स के लिए होगा यानी स्थायी संपत्तियों के लिए राइट और तीसरा क्या हो सकता है फर्स्ट पॉइंट इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड सेकेंड इज अ फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज अ लार्ज अमाउंट यानी इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत बड़ी राशि का होगा जिसे आपको सडनली आप इसका विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक वो मैच्योर नहीं हो सकता राइट right? और जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसका फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा ज़्यादा है तो हमने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए तो रिस्क लेंगे तो हमें जो रिटर्न होगा फ्यूचर में मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा तो ये डेप जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसकी दो डेफिनेशन किया है राइट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें कंटिन्यू वो हमारा टॉपिक है नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग यानी कि पूंजी बजटिंग की आवश्यकता एफ उद्देश्य यानी कि क्यों आवश्यकता है किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल बजट क्यों बनाया जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो सबसे पहला है एनालाइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आपको एनालाइज करना है कि क्यों पूंजी व्यय का मतलब कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको आप पहले से ही विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स प्रोवाइड एन 
opportunity to the management of the firm to analyze various capital expenditure object and take the right decision in the regard yani ki hum kahenge ki jo capital expenditure ka agar humne analyze kar lete hain to ye prabandhak ke liye kya hoga prabandhak usse kya kar sakta hai agar humne bahut different type ke expenditure ka एनालाइज किया यानी डिफरेंट टाइप के जितने भी कैपिटल बड़े बड़े जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसका हमने विश्लेषण कर लिया है तो उसे बिजनेस के लिए निर्णय लेने का जो सही निर्णय लेने का है वो अवसर हमको मिल जाएगा यानी कि हमें टाइम से पहले हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कैसा रहेगा यानी फर्म के लिए कौन से एक्सपेंसिस जो होंगे वो प्रॉफिटेबल होंगे राइट सेकेंड हमारा है सेलेक्शन ऑफ द राइट अल्टरनेटिव यानी सेस्ट विकल्प के चुनाव हेतु देखिए सेस्ट विकल्प का मतलब हो गया कि ये जो सिलेक्शन है वो अल्टरनेटिव यानी बहुत ज़्यादा अगर आपके पास में होंगे ऑप्शन होंगे तब भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं राइट द मैनेजमेंट मे हैव अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एंड आउट ऑफ डैम द मैनेजमेंट मे चूज द बेस्ट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग यानी कि एक मैनेजमेंट एक प्रबंध प्रबंध होता है उसके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होंगे लेकिन वो उन डिफरेंट प्रोजेक्ट में या कह सकते हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं आपके फॉर्म के लिए उसमें से जो है वो बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करता है ये बेस्ट प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे किया जा सकता है कैपिटल बजटिंग को बनाकर किया जा सकता है यानी अगर हमने कैपिटल बजटिंग बनाया और हमने देखा कि कौन से प्रोजेक्ट में आपका कम कॉस्ट पे पैसा अरेंज हो रहा है आपके एक्सपेंसेस कम आ रहे हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे तो हमारे लिए जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा वो किसके बेस पे सिलेक्शन हो सकता है ओनली कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो थर्ड पॉइंट इज कॉर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय हेतु आप जानते होंगे कि कंपनी में जो फर्म्स होती हैं उनको बहुत सारे डिफरेंट कह सकते हैं अलग अलग परियोजनाओं के लिए अलग अलग व्यय होते हैं उन व्ययों में जब तक हम कोऑर्डिनेशन नहीं लेके आएंगे तो कोई ना कोई आ, उसमें क्या हो सकता है कोई भी आ, कह सकते हैं फॉल्ट आ सकता है और हमारी फर्म के लिए लॉस हो सकता है तो देखिए द कॉर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग यहाँ पे जो डिफरेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है तो आप जानते हैं कि कोई कंपनी परचेज के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मेटेरियल परचेज करना चाहती है एक डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट ले रहा है तो जितने भी एक्सपेंसेस है जो हमारे फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे लार्ज अमाउंट के लिए हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है वो कैपिटल बजटिंग करता है जैसे कि पूंजी बजट बना दिया जाता है जिसमें पता रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट को कितना हमें एक्सपेंसेस हैं किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंसेस हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं और ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए राइट फोर्थ हमारा है कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि हम कह सकते हैं पूंजी व्ययों पर नियंत्रण हेतु द कैपिटल बजटिंग इज यूज एज टूल्स ऑफ कंट्रोल ओवर वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर द द डिविशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर आर फाउंड आउट एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन यानी पूंजी व्ययों पर नियंत्रण के लिए हम कह सकते हैं कि पूंजी संपत्तियों जो भी असेट्स होती है कैपिटल असेट्स उस पर बहुत सारा हमें क्या करना पड़ता है कैपिटल एक्सपेंसेस करना पड़ता है लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कैपिटल बजटिंग के सपोर्ट से बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं यानी बड़ी बड़ी जो फिक्स असेट्स अगर हम परचेज करते हैं उनके एक्सपेंसिस को अगर कंट्रोल करना है तो हमें कैपिटल बजटिंग बनाना होगा कैपिटल बजटिंग क्या करता है कि जो जो कि आप कह सकते हैं एक्चुअल यानी वास्तविक और जो स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर यानी जो हमने बनाए एस्टिमेटेड एक्चुअल में यानी वास्तविक में और जो हमने बनाए यानी मापक कह सकते हैं उसे उन दोनों के बीच में जो विचलन होता है यानी जो भी विचलन आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं और उसको दूर करके एक सही एक्शन उसके लिए ले सकते हैं यानी उपाय अपना सकते हैं यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उनके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर का क्या करता है कंपैरिजन करता है उनके अंदर से डिफॉल्ट को ढूंढता है 
डिफ़ॉल्ट को हमने फाउंड किया और फिर उसे हम क्या करते हैं करेक्ट करते हैं सही करते हैं या फिर सही करने का उपाय चूज करते हैं राइट नेक्स्ट है हमारा टू अवॉइड लॉसेस यानी हानि से बचा है तो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट इन द लार्ज अमाउंट आप जानते हैं कि ये जो कैपिटल बजटिंग है वो लॉन्ग टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट होगा और लार्ज अमाउंट का भी होगा तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम कह सकते हैं कैपिटल असेट्स में किया गया एक्सपेंसेस वो कहीं हमारे लिए लॉस तो नहीं बन जाए इसीलिए हम उसका क्या करते हैं वैल्यूशन पहले से ही कर लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया है वो सही है या नहीं है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पहले से ही हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं ताकि इन जो फ्यूचर में लॉस होगा उनसे बचा जा सकता है या हम कह सकते हैं कि इस तरह से हानि के बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम क्या होगा कैपिटल बजटिंग बनाना होगा या फिर कैपिटल बजट जो बनाया है अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो टाइम टू टाइम करना होगा जिससे कैपिटल असेट्स से होने वाले जितने भी लॉस हैं उसको पूरा किया जा सकता है सिक्स पॉइंट है हमारा एनालाइज ऑफ अनसर्टनिटी एंड रिस्क यानी क्या कह रहे हैं अनिश्चितता एवं जोखिम से बचने हेतु द डिसीजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट मीन्स द डिसीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग आर नॉट कंसल्ट विद द वन ईयर ओनली बट देयर इफेक्ट रिमेन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग होता है या फिर जो कैपिटल वय या पूंजी वय होता है वो एक वर्ष की अवधि से संबंधित नहीं होते हैं वो वन ईयर से कनेक्ट नहीं होंगे उनका जो इफेक्ट होगा वो हमें बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलेगा यानी लंबे काल पीरियड तक मिलेगा इसके नियोजन के लिए अधिक जटिलताएं होती है आप जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग को बनाने के लिए वैसे ही बहुत सी प्रॉब्लम आती है पूंजी वय में अनिश्चितता और जोखिम का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने के लिए कैपिटल बजट बनाना आवश्यक होता है क्योंकि देखिए अनसर्टनिटी कहाँ आती है किससे रिलेटेड है फ्यूचर से और फ्यूचर में अनसर्टेनिटी यानी हम कह नहीं सकते फ्यूचर में क्या होगा और वो रिस्क से भी कनेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि इन अनसर्टेनिटी और रिस्क के एटमोसफियर से या एटमोसफियर में रहने के लिए हमें कैपिटल बजटिंग बनाना होता है आर यू क्लियर दिस पॉइंट तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेवन पॉइंट की मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ फिनेंस यानी वित्तीय साधनों की व्यवस्था हेतु How this amount is to be obtained from what resources is डिसाइड at the time of capital expenditure budgeting. यानी कि ये वित्तीय साधनों की व्यवस्था हेतु हम कह सकते हैं कि कहाँ से अपने फॉर्म के लिए हमें पैसा अरेंज करना है यानी कितनी लंबे अवधि के लिए पैसा लेके आना है ठीक है कहाँ से लेके आना है ठीक है और और उसको हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये कौन बताता है कैपिटल बजटिंग बताता है क्या बताता है कि पूंजी वय निर्णय लंबी अवधि से संबंधित होते हैं इन निर्णयों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न राशि होती है राइट और उन राशि में से हम कह सकते हैं कि जो जो अमाउंट है वो हमें कौन से रिसोर्सेज से लेना है ठीक है और कैपिटल ये कौन बता रहा है ये कैपिटल बजटिंग बता रहे हैं यानी कि हम बता सकते हैं कि ये जो फाइनेंस रिसोर्सेज हैं देखिए कहने का मतलब है फर्म्स को अपनी ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कैपिटल का नीड रहता है मतलब पूंजी के बिना तो वो फॉर्म चला ही नहीं सकते तो ये जो कैपिटल है वो कौन से रिसोर्सेज से आप लोगे आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा क्या वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न अच्छा है तो ये सारा कौन क्लियर कर रहा है ये कर रहा है आपका कैपिटल बजटिंग तो कहने का मतलब है कि कैपिटल बजटिंग हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है कि अगर हम बना दें तो हमारा बिजनेस बिल्कुल एकदम स्पीड से चल सकता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका नीड्स का सक्सेस ऑफ द फर्म फर्म की सफलता हेतु इफ मोर कैपिटल इज इन्वेस्ट एंड अननेसेसरी कैपिटल इज डेवलप देन ऑपरेटिंग कॉस्ट राइज एंड प्रॉफिटिलिटी ऑफ द फर्म इज एडवर्सरी इफेक्टेड यानी हम कह सकते हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यों में एक या भावी सफलता के लिए फॉर्म की सफलता के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें रिस्क लेनी पड़ती है फ्यूचर अगर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है तो हमें फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बहुत सारी रिस्क लेनी पड़ेगी और रिस्क जो कि है 
उसमें क्या हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है यदि आपने कैपिटल बजटिंग का टाइम पे बना दिया है तो जो भी अनावश्यक क्षमता का विकास किया जाता है या फिर मतलब अननेसेसरी जो आपके यहाँ पे बन रहा है या उपयोग किया जाता है उनकी जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है आपकी उन फर्म की लाभदायकता के प्रतिकूल असर पड़ता है अगर आपने कैपिटल बजटिंग नहीं बनाया तो अननेसेसरी कैपिटल जो होंगे वो यूज़ की जाएगी आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट होगी यानी परिचालन लागत है वो भी बढ़ जाएगी जो फर्म की जो लाभदायकता है वो भी इफेक्ट होगी तो इसका मतलब है अगर आपने कैपिटल बजटिंग बना दिया तो ना तो अननेसेसरी कैपिटल होगा ना ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी और ना हमारे फर्म के लिए जो लाभदायकता है वो अलग या कह सकते हैं ऑपोजिट हो पाएगी क्योंकि हमने कैपिटल बजटिंग फर्म के लिए बना दिया है राइट right? तो डेफिनेशन के साथ हमने नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग को देखा है नेक्स्ट पार्ट में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को देखेंगे राइट थैंक यू